오늘은 11월 24일 수요일 12시 42분이에요. 오늘 아침에 피부과 갔다가 수업 듣고 이래가지고 조금 늦게 첫 끼를 먹어요. 파스타를 먹을 거예요, 파스타. 오늘 저녁은 짬뽕주 
여러분 지금은 11시 44분이에요. 오늘은 이거 문어 감자 샐러드 주문한 거 이거 먹을 거고 뭐 두유랑 바나나랑 고구마 갈아가지고 같이 먹을 거예요. 이게 따뜻해가지고 바로 먹을게요. 얘가 진짜 엄청 묵직해서 이거 한 잔만 마셔도 포만감이 좀 오래 가거든요. 그래서 진짜 아무것도 하기 싫은데 배는 채우고 싶고 건강한 느낌을 원할 때 저는 이거 고구마 라떼를 좀 자주 해먹어요. 바나나를 안 넣으면 은 이것보다는 조금 더 묽어지거든요. 그게 조금 더 맛있는데 저는 바나나 상할 것 같아서 일단 넣었어요. 꿀 대신에. 마죽. 여러분 저는 밥 먹고 오늘 언니가 쉬는 날이라 해서 같이 커피 한잔 먹고 오려고요. 베이커리에서 떠먹는 케이크 두 개를 샀어요. 하나는 몽블랑, 하나는 고구마. 요거는 냉동 보관 기준 2주까지 가능하다고 해서 냉동실에 보관해두고 다음에 먹어볼게요. 짜잔. 여러분 지금은 11시 55분이에요. 짜잔. 닭신 닭가슴살 비나 소세지 이거는 현미치킨 카츠 이거는 닭가슴살 치즈볼 이거는 자체 볶음밥 이거 진짜 맛있어요 그리고 한입 가득 스팀 닭가슴살 카레맛 이거는 한입 가득 스팀 닭가슴살 치즈맛 이거는 통밀 브리또 하와이안 고구마 통밀 브리또 바베큐 살사 소시지 순살 족발 치즈 뿌링 치킨 이거 인스타그램 스토리 광고에서 나와가지고 구매해본 거예요. 이거는 닭가슴살 더블 스테이크 모짜렐라 치즈 구매했습니다. 
이거 샤인마토 알 엄청 커요. 엄지손가락만. 아 어제 미스터 선샤인 보다 밤에 엄청 울어가지고 늦잠 잤어요 오늘 완전 눈 지금 완전 눈이 퉁퉁 부었어. 여러분 오늘은 요거 잡채 볶음밥 먹을 거예요. 밥을 해놓은 게 없어서 이거 먹고 오늘 밥을 만들려고요. 
저희 조는 PR 실패 사례로 스타벅스의 리유저블 컵데이 캠페인을 선정했습니다. 다음에 스타벅스 캠페인과 실패 원인을 분석하고 비결을 많은 스타벅스가 어떤 대응을 했는지 살펴본 후 마지막으로 저희 조의 의견을 정리하는 것으로 밝혀 순서를 진행하겠습니다. 오늘은 시금치 카레 만드는 날. 두기, 파김치, 갓김치 <웃음> 